പ്ലസ് ടു ബോർഡ് എക്സാമിന് ഇനി വെറും ആറ് മാസം മാത്രം പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കുന്ന എയ്റ്റി പെർസെന്റേജോളം സ്റ്റുഡൻസും പല എൻട്രൻസ് എക്സാമുകൾ എഴുതാനും അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാൻ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു എക്സാംസിനൊക്കെ വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള സമയം ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാനൊരു ബയോളജി ടീച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് ബയോളജിയുടെ കാര്യമായിരിക്കും സംസാരിക്കുക സോ വെൽക്കം ടു ദ വീഡിയോ ഹൗ ടു മെമ്മറൈസ് വാട്ട് വി ഹാവ് ലേൺ ഇൻ ബയോളജി അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ പഠിക്കണോ അല്ലെ അപ്പൊ പഠിക്കുന്ന കാര്യം അടിപൊളിയായിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടോപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആൻഡ് കോളേജസ് അതുപോലെ പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് നമുക്ക് ഡ്രീം ചെയ്തു കൂടെ യെസ് നമ്മൾ ബിഗ് ആയിട്ട് തന്നെ ഡ്രീം ചെയ്യണം വി ഹാവ് ടു ഡ്രീം ബിഗ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോർഡ് എക്സാമിന് ഫുൾ മാർക്സും അതുപോലെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് വണ്ണും തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ കാരണം ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് വൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്കാകാമെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിലും നമുക്കും ആകും ആ ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആൻഡ് ഹാർഡ് വർക്ക് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ബയോളജിയുടെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സാംസിനൊക്കെ വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള റെഫറൻസ് ബുക്ക് ഏതാണ് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒറ്റ ആൻസറേ ഉള്ളൂ എൻ സി ആർ ടി നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ കേൾക്കുന്നതാണ് പല ആളുകൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ സി ആർ ടി ഈസ് ദ ബൈബിൾ എന്നല്ലേ യെസ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എസ്പെഷ്യലി നീറ്റ് പോലെയുള്ള എക്സാംസിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ബയോളജി എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് ഡയറക്ട് ായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജും നമ്മൾ കാണുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബാക്കി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലാസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ എൻ സി ആർ ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ നീറ്റ് എക്സാമിനൊക്കെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജോളം നമുക്ക് മാർക്ക് എവിടെ നിന്ന് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ബയോളജിയിൽ നിന്നാണ് അവിടെ നിന്നാണല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എൻ സി ആർ ടി മാത്രം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബയോളജിയിൽ ഫുൾ മാർക്സ് തന്നെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനൊരു ഡൗട്ടും ഇല്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും വാശിയാണെന്നിരിക്കട്ടെ ചിലപ്പം ചില കോൺസെപ്റ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ റെഫറൻസ് ബുക്ക് യൂസ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് അത്രയും വാശി പിടിക്കുന്ന ആളുകളോട് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളങ്ങനെ റെഫറൻസ് ബുക്ക് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു റെഫറൻസ് ബുക്ക് നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യുക ഒന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ അതും എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ അത്രയും വാശിയാണെങ്കിൽ ഒരു റെഫറൻസ് ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ അതിൽ എന്തായിരിക്കണം കൺസിസ്റ്റൻസി കാണിക്കണം കാരണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറ്റി ബുക്ക്സ് മാറ്റി മാറ്റി കളിക്കരുത് എവിടെയും എത്താൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആ ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം എൻ സി ആർ ടിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പൊ ആ ഒരു വിശ്വസ്തതയിൽ നിങ്ങൾ കൺസിസ്റ്റൻസി കാണിക്കണം എന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ആൻഡ് നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടി നിങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റഡ് വേർഷൻ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം റിവൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വേർഷൻ ഇതുവരെയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടി ഡോട്ട് എൻ എൻ ഐ സി ഡോട്ട് ഐ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സൈറ്റിൽ കയറിയാൽ മതി അങ്ങനെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇനിയെങ്കിലും അത് ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ടു ലേൺ ബയോളജി വിച്ച് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് വേ ടു ലേൺ അല്ലെങ്കിൽ വേ ടു സ്റ്റഡി ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ടിപ്സ് ട്രിക്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പം അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടാകും പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡ് ഒന്നും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റത്തില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പറയും ഇതാണ് ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് അടുത്ത ആൾ പറയും ഇതാണ് ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾ പറയും ഇതാണ് ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് അങ്ങനെ ഒരു ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ബിക്കോസ് അത് പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ ഡിഫർ ചെയ്തിരിക്കും പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും കാരണം നമ
have to read between the lines and within the lines എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം യെസ് ഇപ്പൊ കാണാതെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ പോലും കാണാതെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ആൻസർ ഷീറ്റിൽ അതിന്റെ ആൻസർ മാർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അതിന് തറവായിട്ടുള്ളൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വേണം അതിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് മെമ്മറി ഉണ്ടായിരിക്കുകയും വേണം സോ അതിന് വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയില് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പാർട്ട് എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ലേൺ ചെയ്യുന്നതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ലേൺ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം പിന്നെ മെമ്മറൈസിങ് പാർട്ടിലാണ് നമ്മളത് തറവായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് സോ വി ഹാവ് ടു റീഡ് ഫസ്റ്റ് ദൻ ലേൺ എന്നതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇതുവരെ വായിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒരു ടോപ്പിക് എടുത്ത് സ്വന്തമായിട്ട് വായിക്കും വെറുതെ വായിക്കുക പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫുൾ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫുള്ള് വായിക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടീച്ചറിന്റെ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓൺലൈൻ വേ ആയിക്കോട്ടെ ഓഫ് ലൈൻ വേ വേ ആയിക്കോട്ടെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ ഒരു ടീച്ചർ ഒരു ടോപ്പിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ആ ആ ഒരു ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ എൻ സി ആർ ടിയിലെ ലൈൻസിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ഒരാൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ലേണിങ്ങിനെ ആ ടോപ്പിക്ക് മനസ്സിലാക്കലിനെ ഒന്ന് എൻഹാൻസ് ചെയ്യും സോ ഒരു ടീച്ചറിന്റെ ലെക്ചർ ക്ലാസ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ആൻഡ് ആ ലെക്ചർ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം നമ്മുടേതായ ഭാഷയിൽ നമുക്കൊന്ന് ഒരു ലെക്ചർ നോട്ടാക്കിയിട്ടൊന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് മൊത്തം വീണ്ടും മനസ്സിലായതിനു ശേഷം ആ ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനിയാണ് നമ്മുടെ മെമ്മറൈസിങ് പാർട്ട് വരുന്നത് മെമ്മറൈസിങ് പാർട്ടില് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോ കോൺസെപ്റ്റ് കിട്ടി കാര്യം മനസ്സിലായി ഇനിയാണ് നമ്മളത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായ കാര്യം നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ രീതിയിൽ അത് ഷോർട്ട് നോട്ടായിട്ടോ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ച്വൽ ചാർട്ടുകളായിട്ടോ സ്റ്റിക്കി നോട്ടുകളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് മെമ്മറൈസിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള നെക്സ്റ്റ് മൂവ് അവിടെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആൻഡ് ഇതിനെല്ലാം ശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റിക്കി നോട്ടോ ഹൈലൈറ്റോ ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ കാര്യം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഇനി അത് ആ ബുക്ക് അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യമില്ല ഇനി എക്സാമിന്റെ തലേ ദിവസമാണ് തുറക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയി മാറും കാരണം പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യണം കാരണം ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ അങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സമയം കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് കുറച്ച് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിന്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇങ്ങനെ മറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തറവ് റിവിഷൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ടുള്ള റിവിഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം ആ റിവിഷൻ ചെയ്യുന്നത് ബോർഡ് എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്ത ഷോർട്ട് നോട്ട്സോ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്താൽ മതിയാകും പക്ഷേ നീറ്റ് എക്സാം അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ഏതോ ആയിക്കോട്ടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും റിവിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണം എഗെയിൻ യു ഹാവ് ടു റീഡ് വിദിൻ ദ ലൈൻസ് ആൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻസ് എഗെയിൻ ആൻഡ് എഗെയിൻ ആൻഡ് എഗെയിൻ ആൻഡ് എഗെയിൻ എത്ര എഗെയിൻ പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല കാരണം ഓരോ തവണ നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത നോട്ട്സിന്റെയും സ്റ്റിക്കി നോട്ട്സിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഇമേജ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ബയോളജി പ്രിപ്പയർ ചെയ്
യെസ് പിന്നെ ഇതിനെല്ലാം ഉപരി എന്ത് വേണം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് വേണം ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ആ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ നമുക്കൊരു മൂഡില്ലാത്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഉറക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ട്രാക്കിലേക്ക് വരും ഇനി തീരെ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക് എടുക്കുക റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ സ്ഥിരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സോ ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഫോളോ ചെയ്യുക ഭയങ്കര ഹെക്ടിക് ആക്കി വെക്കാണ്ട് ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഗ്യാപ്പുകളും കൂടെ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ടൈം ടേബിൾ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക ആ ടൈം ടേബിളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ സബ്ജക്റ്റും റിവൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയം കൂടെ ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും പണ്ട് പഠിച്ച കാര്യം റിവൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൈം കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ആൻഡ് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ബ്രേക്കുകൾ എടുക്കണം പിന്നെ പ്രോപ്പർ സ്ലീപ്പ് ഫുഡ് അതുപോലെ വാട്ടർ എക്സസൈസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലാസ്റ്റ് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് learning with a purpose നമ്മുടെ ലേണിങ്ങിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ചുമ്മാ പഠി ലേണിംഗ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ആണ് എന്നാലും നമുക്കൊരു ഗോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലക്ഷ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലക്ഷ്യം തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ലേണിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ക്രാക്ക് യുവർ ഡ്രീംസ് താങ്ക് യു